É. Você já sabe o resto, class trial. Now then, let's begin with a simple explanation of the class trial. During the class trial, you will present your arguments for who the killer is and vote for who done it. If you vote correctly, then only the blackened will receive punishment. But if you pick the wrong person, I'll punish everyone besides the blackened, and that person will earn the right to leave this island. I'm sure you guys are starving by now, but let's get revved up and raring to go. Whoever survives will be treated to a fancy lunch. Guess mm? what? Rabbit curry <gasps> is on the menu. Curry! Oh, I'm not the main ingredient, uh, right? <laughs> I'm here today because Coach Nekomaru risked his life to protect me. I'm going to be the one who avenges him. I'll definitely find out who the killer is. Boy, I'm killing I'm definitely oh. not tempted by curry. Got it? Ah! Uh, Akane, you seem to have an impressive amount of drool flowing from your mouth. <laughs> hey, why don't we try going over the incident? We weren't able to leave Strawberry House, so I want to make sure we get a detailed understanding. Um, I discovered Nekomaru's body a little before 7 a.m. I headed over to Grape Tower from Monokuma Taichi and found the body there. Hajime and Chiaki were also with me. Hajime was with Miss Sonia and Chiaki that early in the morning? Ai meu Deus. Don't tell me you three were together since last night. Por que, que eu já esperava essa resposta dele? Imbecile. I am not some woman with flexible legs. <laughs> What the fuck, uh, Sonia? Of you're not. You're much classier than that. What the I fuck, ela I disse? I could probably do the splits real easy. Um, tem como parar de falar de pernas? Tem um assassinato aqui. E depois, os três descobriram o corpo de Nekomaru. O anúncio de descobrimento de Akane So we decided to go to the tower for the time being and headed for Strawberry Hall. But someone even broke Strawberry Hall's door button. We couldn't go anywhere because of that. Thinking we should at least find some method to communicate, we set our sights on the lounge telephone. Forget these boring intros. Let's talk about the killer. Por favor. Anyway, it's definitely someone from Strawberry House. I mean, definitely. É, como assim? There's no way a chick would kill someone so cruelly. Uh. So it must be one of you Strawberry House dudes. A Clara, eu não sei quantas vezes você já jogou Danganronpa, mas Hurry up and confess. Eu tenho certeza. As garotas desse jogo são tão assustadoras quanto os caras. É, também. Now, now. Enough with the lovers quarrel. We need to think about this seriously. We don't have the luxury of discussing irrelevant things. The incident this time has many questions. The incident notwithstanding, I also have many questions. Then let's start with something even Miss Sonia can understand. The weapon. Huh? Well, huh? the weapon is obvious, right? Huh? What? Not the heck, you guys! The weapon! You can totally tell just by looking. Spots the arm of the crime apenas olhando? Seria um mistério se fosse verdade. A única coisa na cena do crime que parecia uma arma provavelmente era... Ah... Ok, eu não entendi qual foi do Naruto aí também. Eu tenho certeza que ele está falando do martelo, não é? Digo, é o Kazuishi, ele com certeza acha que é o martelo a arma do crime. Mas não é. Ah, cadê? É! Eu sabia! The killer used that hammer and beat the crap out of him. No, não foi que aconteceu. Ai, droga, de, acho que tinha que ser a contradição. That's right. It was a surprise beating. Aquela era a contradição. Porque o martelo era semi novo, então não dá para ver nenhuma marca de batida ou sangue nele. Não, the hammer. Tô com Eu odeio ir contra você, mas na verdade, não, eu adoro. Você está sendo um cretino agora comigo, mas tudo bem. 
No. I can't accept that that hammer was the murder weapon. Hey. Why not? Why can't you accept it? Por que não é? A lot of oil was flowing from Nekomaru's body. Just like human blood, right? If the hammer was used to beat Nekomaru, you'd expect some oil to be on it at least. But that hammer was clean. So that's why you can't accept that it's the murder weapon. Well, yeah, but the killer might have wiped off the oil later. No, no faz Murray. sentido. No faz well, sentido fazer isso. Obviously, to make the hammer look like it's not the murder weapon. Huh? Then why bother cleaning the oil? If they didn't want it to look suspicious, they would have discarded the hammer. You're pretty insightful, baby gangster. <laughs> baby gangster? <laughs> baby gangster? Me? <laughs> Um, é, você parece um bebê. Não, I was trying to test you guys. Ah, é, OK. I thought maybe you guys mistook the hammer for the weapon or something. Que bom que temos você para testar a gente, caso isso. Seems that was a waste of time. Then what was the real weapon used to murder Nakamaru? That's the problem. There wasn't anything else at the crime scene that looked like a potential weapon. Hum. <laughs> How about we look at it from a different angle? If it doesn't have oil on it, it's not the weapon. So whatever has oil on it must be the weapon, right? Ok. A arma real tem óleo. Mas se é algo que estava nascendo no crime que tinha óleo, então só podia ser o pilar quebrado. Era a única coisa com óleo além do chão. The only thing with oil on it is that broken pillar. Then that pillar is the weapon. Coach Nakamaru got clobbered with that pillar. Ah, yeah, tá. Nobody could withstand a blow from that pillar. Pois é. Even if you used 100% of your muscle strength, it would be impossible to wield it as a weapon. Ele é muito pesado. É muito pesado, você não lembra? We tried to move it, right? É, o Naruto mais só assistiu a Kana que tentou, mas enfim. Yeah. That pillar was pretty freaking heavy. Não, como se você soubesse. But there's one dude who could have lifted that pillar. Uh. Huh? Who are you talking about? Coach Nekomaru's robot body. With that dude's super strength, lifting a pillar would huh. be real easy. Mas não faz sentido, Akane. So, he lifted the pillar, and then what? Did he use it to beat himself? You mean, Nekomaru killed himself? No, é impossível. Don't be stupid. He ain't the type to commit suicide. Then even if Nekomaru could have lifted that pillar, it has nothing to do with the case at all. Exatamente. Uh, Saru? Well, I guess you're right. Ai, meu Deus. What the heck? Qual o problema dela? Mas, isso me incomoda um pouco. Essa palavra. Suicídio. Foi o que o Nakto disse pra gente naquela hora. Que no quarto caso havia sido um suicídio. Não. Isso não deveria importar. Não tem como, né? Como cometer suicídio. Mas isso é um problema. Se não é o pilar, então não há outra arma que nós podemos pensar. Hum. Talvez haja uma maneira de usar o pilar como uma arma sem levantar. Hã? Para reais? É o único jeito. Sim. Para reais. Eu sei. So my gut was right after all. All right, it's up to you, Sonia. Ooh. Prove that pillar was the murder weapon. Vai, Sonia. Understood. Then I shall give it my all. Manda ver, garota. Sonia, here I go. <laughs> what? Pera, a gente vai na pele dela nesse? Não, não é possível. <laughs> que fofa, cara. Aí vou eu. <laughs> e ela com a mão no braço é muito fofinho. There's no need to lift that pillar. Sim. If the pillar was not lifted, beating him with it is beyond a dream. Ah, não sei quanto é isso. Tipping the pillar over. They aimed right for his head and bullseye. What? No, pera. Even I could probably tip it over. Não, isso é possível. Considering the pillar's weight, it probably exerted a ton of force. Ok, eu acho que eu já tenho. Sonia, you go, girl. No. <laughs> I'm getting hella excited. Eu acho que você qual é a contradição aqui. There's no need to lift. If the pillar was beating him with it is beyond ah. a dream. What about tipping the pillar? Meu Deus, cadê o, cadê a, ah, Cliff Bunch, ah, não, droga. Ah, eu botei errada. Caramba. 
Vai, de novo. É, ai, droga. Ah, 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 The pillar fragments were scattered beneath Nekomaru's body, but there weren't any on top of his body. If the pillar had been tipped over and crushed him, the fragments should have been on top of his body instead. Okay. I briefly considered that too, but it's probably not what happened. I, I see. That was entirely my bad. If they didn't tip it over, then how did the killer murder Nekomaru with that pillar? How much longer are you gonna focus on the pillar? Just let it go already! No, what the fuck? There, there's no way I can let it go. I'm positive that Nekomaru was killed by that pillar. Talvez eles não tenham as provas suficientes ainda. Mas eu também concordo com você, Akane. Why are you so certain about that? I just have a feeling. A feeling, huh? That's just your instincts. But we can't say for sure that that instinct is wrong, can we? Okay, é isso mesmo. O Nagato já sabe. There's another way to use that pillar to kill. You guys just haven't noticed it. Hmm? Is that true? Then I shall ask you, what way is that? Nagato. You guys, same as usual. Huh? You're unable to clear a path to the future with your own powers, so you just stand there and falter. What a waste of talent. And you all intend to fight the future foundation? You make me laugh. What the fuck, cara? What did you say? Qual é this cara? It's not like I want to die with the rest of you. So I guess I should lend a hand. Ai, meu hey, Deus. Nagito, what the hell happened to you? How come you're not talking like a lunatic anymore? I've learned a valuable lesson. Ignorance is by far the greatest shame. Huh? What do you mean? Who cares? Just tell us how the pillar was used to kill. I don't ask you if I can see. First of all, the pillar itself is not enough. Huh? But when combined with a specific item, there's a way it could be possible. A specific item? Oh, of course, the ultimate weapon. Que você ainda não disse o que que era? The ultimate weapon? Por favor, diz logo. Isn't that the thing you get when you clear the final dead room? Yeah. So, Nagito knows what the ultimate weapon is? Of course I know. But I'm pretty sure everyone else has seen it, you know? We've seen it? That's right. You've seen it clearly. Because I, what? the one who has claimed dominion over evil, am the ultimate weapon. Que? I am he who cuts the insolent catalyst which flows out from the chaos with the sword ah, of okay. victory. Ele só tá brincando. It's only fitting that I deserve to be called the ultimate weapon. É, gana, é isso aí. You are far greater than the ultimate weapon, uh! since you wield your four dark devas of destruction. Nossa, Sonia. Uh, I, I see. Caraca. I don't know why, but I'm not liking this. <laughs> <laughs> Cut the bullshit and say it clearly. What is the ultimate weapon? In order to clarify that, we first need to solve the secret of the funhouse. Huh? The secret of the funhouse? You still don't realize it? Jeez, get it together. You're supposed to be the symbols of hope, aren't you? Mm. Ah, I forgot. Except for Hajime, of course. Ah, velho, por quê? Except for Hajime? If we make it out of this, I'll explain it to you guys. Anyway, we must first clarify the secret of the funhouse, right? Then I think it must have something to do with the structure of the funhouse. Você com a mão no braço é tão fofinho, Sonia. Strawberry house leads to strawberry tower, and grape house leads to grape tower. Certo. But in actuality, they are both the same building, and both houses are linked to the central tower. It is undeniable that such a 
Sweet! Building structure is a secret <gasps> of the funhouse! O que, que foi isso agora? Man, not only does that make perfect sense, but Miss Sonia's beautiful voice is just so soothing. Né? Faux show! I shall leave this matter to your discretion. Sweet! Uh, as duas casas estão ligadas à torre do meio. Também achei que era assim no começo, mas... Acabei encontrando provas que contradizem completamente isso. Oh, boy! Aí vamos nós, então! Faça o seu argumento! Muitas truth bullets, eu não faço ideia! In truth, Strawberry Tower and Grape Tower are actually the exact same place! Ah. Uh, so that's the secret of the fun house. Eu acho que a única coisa que eu posso usar é. Hum, eu tenho vários truth bullets, mas. I mean, the walls are different colors. O que tá mais claro pra mim. And the designs on the floor are also different. Não, não é. We've already settled this problem. Acho que o que tá mais claro pra mim só que é aquela sensação estranha que a gente teve. É a única coisa que faz sentido. Porque essa torre não é normal. Esse prédio não é normal, com certeza. Não, não são! No, that's wrong! No, that's wrong! É! É, mas quanto mais! Both of those towers, are they really the same place? Talvez não. Why are you asking that now? Do you harbor a grudge because my kingdom destroyed your homeland? Huh? Uh, Hajime, I won't tolerate any sort of rebellion. What? I mean, yes. doesn't it seem strange? É um pouco estranho só não dizer isso. When we went to Grape Tower from Grape Hall, Nekomaru's body was in front of the door to Strawberry Hall. Certo. But when we went to Strawberry Tower from Strawberry Hall, his body was in front of the door to Grape Hall. É, isso foi estranho. It's probably some kind of trick, like the floor rotating 180 degrees or something. No. If it is, then see, that means it could have passed as the exact same place, right? No, no. And so then what? Do you seriously think such a simple answer is the correct answer? Does that mean he's wrong? Oops. I guess I've said too much. Posso continuar, né? If the floor didn't rotate, then that means we need to think about the structure of the building again. É, provavelmente. Oh, yeah. Sonia? Eu tava te elogiando a Troy inteira. Then how about this? Somebody moved Nekomaru's body. While we were moving from Grape Tower to Strawberry Tower? É impossível. Não tem como. Well, we should have all been together during that time. Even if they tried to move the body inside the tower. Then Manakuma did it. Ah, não, é claro que não. É mais impossível ainda. Ele não faria isso. While we were moving, Monokuma quickly moved things around. But Nekomaru's body wasn't the only thing moved. Are you saying the broken pillar was moved too? If it is too heavy to carry, let them roll it. Sonia, não faz o menor sentido isso. Monokuma jamais interferiria nisso. Você não entende Just nada. Like if there is no bread, let them eat cake. Eu queria um bolo agora. Ai meu Deus, aí vamos nós, a gente vai ter que lutar contra a Sônia. Tô nervoso. Ah, eu não faço ideia de quais armas usar, quais espadas usar. Eu nem me lembro como é que funciona esse jogo, droga. Mas tudo bem. There are many different ways. Ah. The body and the pillar could have been moved. Como? The pillar could have been rolled. And Nekomaru could have been moved since I decree it was Monokuma's doing. Ah, oh shit, no! Acabou mais. Ah, droga, acabaram meus cortes. O que, que eu faço? Ah. Ok, calma. Eu posso ir de novo. Eu, There are eu many acho. different ways. The body and the pillar could have been moved. No, mas. The pillar could have been rolled. Mas o Monokuma não faria isso. Não foi o Monokuma, Sônia. O, o quê? Ah! Meus quartos acabaram de novo. Ok, eu acho que já sei o que fazer. Ah. Droga, eu já... Calma, como é que eu volto? Droga, não dá pra voltar. Eu já coisei, eu acertei uma no ar. Ah... Talvez se eu, se eu esperar as duas aparecerem Vai sobrar, vai sobrar e tá no meio Ou seja, eu vou passar Ok, eu consegui 
Nossa! Que estratégia! Que ele jamais faria isso! Monokuma é surpresamente strong. Wielding the pillar, the body, everything at the crime scene. Ah, espera aí. Não foi tudo. Allow me to cut through those words. Tem uma coisa que não se moveu. Aliás, que não dá para mover. Moving the body and pillar is possible, but it would have been impossible to move the oil on the floor. É. When the position of Nekomaru's body and the pillar changed, the oil surrounding his body moved too. Physically moving all of the oil like that is simply not possible, no matter how you look at it. Then it's impossible to think it was moved. Hmm. Talvez. I I am terribly sorry. I cannot believe I got so fired up. Tá tudo bem, Sonia. It's all right. A fired up Miss Sonia is awesome to watch. Ai meu Deus, Kazuyoshi, seja menos gado, vai. So what really happened? Does that mean the two towers aren't the same building? Hmm. We can't be certain of that either. Not when the experiment involving the handbook I left on the tower floor was a complete success. Yeah, the e-handbook was still there. That's why we thought the two towers were the same building. If they're not the same building or two different buildings, then what are they? Uh. Shaq. Hmm. Alguma coisa? No idea, huh? Deixa ela pensar. Esse mistério que se une ao segredo da casa maluca. Mas não temos pistas suficientes para resolver esse mistério. Então, a única coisa que podemos fazer é confiar na única pessoa que tem essas pistas. Eu não queria estar fazendo isso, mas. Hey, Nagito. Uh, uh... I thought it would come to this. I knew my turn was coming up. Fine. I'll tell you guys a big hint that can help you solve the secret of the fun house. Give us the answer, not a friggin' hint. But then it wouldn't mean anything. I need you guys to do this class trial properly. It's also important for me because it will help me... determine something. Uh... Determinar? O quê? Ele está falando sobre traidor? Se for isso mesmo, por que o Nato está falando sobre isso de repente? Aconteceu alguma coisa com ele? Aconteceu, isso eu tenho certeza. Mas como nós sabemos que o seu hint é bom? É suspicioso que você é a única que sabe. Bom, ele foi... Eu tenho uma boa razão para isso. A razão que eu sou a única que sabe... Is because I was the only one who performed the appropriate action. Oh, he has a song for playing to discover the secret. Is he talking about the game of Divine Death? He put six bullets in that gun. Oh, six bullets. And this should have been the right way to do it. You're talking about the final dead room, right? You cleared the life-threatening game there and found something, didn't you? That's right. The hint is what I saw after I cleared it. You give what you was it feel? In the depths of the final dead room, there was a hidden room surrounded by concrete, and there, a small conspicuous window waited, all by itself. From that window, I saw some very strange scenery. Vamos lá, fala na acto. Strange scenery. Por favor. Instead of explaining it, it might be faster just to show you. Wait. At an opportune time, I found a perfect camera in the final <gasps> day. Chances. Ele tirou uma foto. A picture. Ele tirou uma foto. Yep. Meu Deus. O Nacto sorriu assustadoramente quando pegava uma pequena câmera digital do seu bolso. See, this is it. Esse é o momento pro cliffhanger, ah! E após ele dizer isso, ele mostrou uma foto. Bem peculiar. Let me explain it to you again. What the fuck? Espera. Ok, eu tô muito. I took huh? this picture on the first floor of Strawberry House, from the secret room within the final dead room. Isso é lá naquele. Don't you think it's weird? Muito. If the Funhouse's structure is what you guys have been thinking. 
then there's lots of things that don't make sense in this picture, right? Isso é lá naquele armazém das armas, não é? Depósito. Muitas coisas que não deveriam fazer then sentido let's na nossa begin. foto. Shall I call it thinking time? Hajime, <laughs> thinking time. Algo não faz sentido nessa foto. Ok, muita coisa não faz sentido na verdade, mas... O quê? Como que eu posso apontar isso? Eu não sei nem formular as minhas dúvidas nessa foto. Mas realmente tá muito esquisito, porque... Qual é de todas essas árvores aqui? E além disso... Tem alguma coisa estranha aqui. Calma lá. Vamos, pensa. Se eu tô na casa de morango... Logo depois de concluir a Final Dead Room e... Oh, espera. Essa, se essa daqui é a torre... Então onde é que tá o prédio de uva? Ele deveria estar tá bem ali. Aham. You should see Grape House behind it. Exatamente. But in this photo, I don't see anything behind the tower. No shadow, no shape, no Grape House at all. Cara. I see. And is that it? Não, não é só isso. O Nathan disse que há muitas coisas que não fazem sentido nessa foto. O que significa que há outras contradições escondidas na foto. Um... Ok. Vamos lá, pensa. O que mais não faz sentido aqui? Eu só não sei se eu sei explicar. Apontando, porque... Tá. Não tem um prédio, então... Hum... Talvez a configuração da torre... Aqui embaixo. É isso, pera. Essa torre, certo? Apenas uma torre na foto. Isso é o que... É o que temos pensado desde o início. Significa que não é nada natural. Não é nada natural, não concordo. Wait, what? Não, calma. O problema aqui é a altura. Nós deveríamos estar no primeiro andar. Então, aqui tá muito mais alto do que o... Wait, what? Sério? Crap. Ué. Pra onde que eu aponto exatamente? Eu já apontei pro céu. E era aquela outra resposta, então... Porque pensa bem... O Nacto disse que estávamos no primeiro andar na casa de morango e... Uh, o primeiro andar pra mim se pareceria mais com isso daqui... Foi! É isso! Cara! Isso é... Meu Deus! O que que tá acontecendo aqui? Se isso é o caso, então isso significa que deveria ter sido tomado do primeiro floor da Strawberry House. Exatamente, yeah, mas... should have been. Then, this is definitely strange. This photo doesn't look like it was taken from the first floor. The angle suggests it was taken from higher up. É. Cara, eu That's right. Good call. Que raiz é isso? Summary, this is the truth contained in this photo. The first floor of Strawberry House is located in a high area. And Grape House is not behind the tower. It's not? Are you saying that Grape House is merely an illusion spell cast by Monokuma's cursed eye? From this point on, do your own thinking. Now that you've finally met the same requirements as me. If you guys are truly symbols of hope, you can easily solve a simple mystery like this. Uh... It might be possible for Hajime to solve it too. Ah, é? he's just a normal high school student. Por que você tinha que falar isso? Despite the fact that you don't have a real talent, you already know about the other clue. Oi, Hajime. Outra pista? Ele está falando sobre isso uma vez. Ah, oi, sobre. Sobre aqui. Ah, eu não entendi. Espera. É como. Foi como ele apareceu ali. É verdade. Eu tinha esquecido completamente. Ok, então se os prédios não estão um em frente ao outro, 
Como que o Naruto apareceria? O que é Shiaki? So the third floor? Ué, uh, mas... The Monokuma Archive should be the only room on the third floor of Grape House. Uh... What does it mean? Será que... Aquilo era apenas mais uma dica para descobrir o um mistério por trás da estrutura da casa maluca? A razão pela qual o Naruto apareceu a partir do terceiro andar. Vamos examinar a foto que ele tirou. Eu posso encontrar a resposta se eu pensar bem sobre isso. Tudo bem, vamos dar uma chance. Think in time. <risos> Não, uma imersão lógica, ok. Uh, vamos lá. Eu adoro esse minigame. É um dos meus favoritos desse jogo. Vamos, Rajmi. Pula. Ok. Mais uma vez. O único problema é que ele é bem... Como posso dizer... Ele é bem enganador, ele é bem traiçoeiro. Eu não chamaria ele de justo, what the fuck? Tá vendo? Eu não me acostumei com isso. Eles literalmente ah, jogaram uma coisa assim de primeira pra gente. Mas... Tudo bem, vai. O fato do dano não vai ser difícil nesse quesito. Eles fazem o que quiserem isso. Primeira questão: a casa de morango e a casa de uva, ambas existem. Ah. Sim. Acho que isso é óbvio. Talvez não nas posições que nós achávamos que existiam, mas elas existem, vai. Eu acredito nelas. Eu acredito em fadas. Ok. <risos> Tudo certo, então. Só vamos continuar. Oh, shit. Pera. Isso vai criar... Meu Deus, esse jogo é horrível, cara. Que perverso. Ai. Eu usei um adjetivo de 1980, mas eu não tô nem aí. Vamos lá. Cadê a segunda questão? Uh! Foi, foi Ahá, segura a questão A casa de morango e a casa de uva são O mesmo edifício ou são dois edifícios diferentes? Eu diria que são dois São o mesmo edifício O mesmo edifício Certo, certo, isso, ok uh. Beleza, última questão, vamos lá Assim que esses obstáculos aparecem Aparecer, porque eles acham que vão me pegar Qual é a relevância disso? Nenhuma, só parecer legal, mas tudo bem ah, ok Aí vamos nós, terceira e última pergunta Agora Como a casa de morão e a casa de uva estão Posicionadas entre si Bom, se elas não estavam na Horizontal, então só pode estar na vertical O que é muito Esquisito de imaginar, mas Faria mais sentido do que na horizontal Faria muito mais sentido Do que na horizontal, mas eu quero acreditar que esses caras estavam uma em cima da outra. Não parece lógico. Você sabe? Strawberry Which means Strawberry House and Grape House are in the same building, but on different floors. Yeah. Same building, different floors. Só pode ser isso. Then the two houses aren't two different three-story buildings. Huh? No, I can't believe it. They're actually one six-story building. I didn't want to make that phrase there. Think about it like that. Based on Nagito's picture, it's clear where Strawberry House is located. Hum, onde a casa de morango está localizada Calma No piso de cima da casa de uva ou no piso de baixo Eu tenho que pensar, calma Eu tava na 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 casa de morango E eu tirei a foto, então Se eu vim de cima, então Eu só poderia estar em cima da casa de morango Ou seja, a casa de uva estava embaixo da casa de morango Então eu tava em cima da casa de uva É Exatamente Because of that, the photo taken from the first floor of Strawberry House was at a high angle. Altogether, this means the first floor of Strawberry House is also the fourth floor of the Grape House. Oh snap! I never expected 
predicted that the two houses were connected vertically. Oh, snap. But what about the shape of the building? The two houses were completely different shapes. Um, Strawberry House is four-sided. And Grape House is six-sided, right? E daí? It never occurred to us that they were the same building because it was structured with two different shapes. Oh, é inteligente isso. A quadrilateral and a hexagon. Overlaid atop each other to misdirect how we would perceive them. Oh. And it worked, didn't it? Disregarding the tower, we fully believe the two houses were two separate, distinct buildings. In order to conceal the unique design of the fun house, Monokuma put us to sleep so we couldn't look at the outside of the building when he brought us to it. <sighs> Monokuma, cara. You've just been Kumad! What? Hey? <laughs> Don't you think a building full of so many surprises totally deserves to be called a fun house? No. Um, it's true? The building was really like that? That's right! Those two houses exist on different floors in the same building! Constructing a building like that on your own without my knowledge? H how horrible! <gasps> and what about the towers? Are they arranged vertically just like the houses? No. Yeah, Strawberry Wait. Tower and Grape Tower should have also been different floors ah, inside sim, the okay. same building. No, eu quis dizer que a torre era do lado das casas, mas just é. Like Strawberry House was on top of Grape House. Faz sentido Strawberry agora. Strawberry Tower was also on top of Grape Tower. Meu Deus, isso é bizarro. Ver isso funcionando, cara. É isso, só pode ser isso. However, if they're different floors within the same building, why was Nekomaru's body in both places? Ah, oh, your precious hammies don't know. <gasps> but it's so simple. <laughs> uh, okay, Kazushi, oh, mana fei então. I'll be the one who solves this mystery in a flash. Please watch me, Miss Sonia. Oh, I see. Do whatever you like. Meu Deus, ela tá cagando pra oh, ele. Mesmo. Definitely make her watch me. I'm gonna stand out till she notices me. Coitado do Kazuyoshi, cara. Bom, eu também não gostaria dele se fosse a Sonya. Bom, ah... Ok. Eu acho que... Eu tenho uma teoria, mas... Não tem nada a ver com essas trufbolas que eu peguei. Um dos bodies em um dos towers... Foi, na verdade, um dummy. Ah, o quê? Você quer dizer um fake body? Eu podia jurar! Eu podia jurar com um body mecânico. Foi sequer, foi sequer. Você é um magnífico Gundam. Ai meu Deus. Não é fair. Você totalmente estou meu spotlight. Eu podia jurar que o Kazuki ia ser útil agora nesse, nesse. Meu Deus, cara, qual é o seu problema, Kazuki? Não tem como ser um manequim. É impossível. I'm gonna solve this mystery in a flash. No, você não vai. Calma lá. Hurry up, dumbass. Uh -huh. O que que posso usar aqui para controlar o meu tá? Eu acho que isso daqui mesmo. A sensação estranha, tô. Não é, tá uh. Meu Deus, cara, ele Nekomaru's força a barra. Body wasn't a dummy. That can be proven by Kazuichi's account. Huh? Ele esqueceu do próprio testemunho. Remember? When we moved from Grape Tower to Strawberry Tower. We thought the body had moved, and that's when you said. Not only this, but the parts that I had to cut off the mate, that I had to remove the corpse, too. You saw it. Right up until that moment, you were disassembling Nekomaru's body at Grape Tower, right? Yeah. The killer couldn't have known how you'd take apart his body, so they couldn't have built a dummy. Unless Kazuichi was the one who built the dummy, huh? then it would be a different story. What? Sonia? <laughs> Miss Sonia, that's a pretty harsh joke. Meu Deus. Ela não tá brincando, Kazuichi, não foi uma piada. You are joking, right? Não, ela não tá. It's all right. Kazuichi is not the killer. Ah, não diga. If he was, he wouldn't have fixed the elevator or the button in Strawberry Hall. Ele It'd também não seria tão idiota. Ele for the killer if it stayed broken. I see. That is disappointing. I'm even more disappointed. However, even if Nekomaru's body wasn't a dummy, it's meaningless if we don't have the important answer. 
The reason Nekamaru's body was in both towers, even though it was supposed to be on different floors. Hmm. Maybe it was simply moved? É, mas eu acho que... body moved to a different floor? Eu acho que sei como. You can't think of a device like that? Sim! A device that moves things to different floors in the same building? Só pode ser... Um dispositivo assim? Um dispositivo que transporta coisas para dar as diferentes no mesmo edifício. Eu sinto que eu já vi isso antes. É claro que tu já viu! Todo mundo já viu! Quem ainda não viu? Tudo bem. Vamos dar uma chance. Eu sei o que que é, pessoal. Heimens Game. Isso aqui! Eu acho que sei o que que é. Ah, tá, tá, tá. Só por garantia, eu vou tentar algumas consoantes. Eu não vou ter penalidade demais nisso, então tudo bem. Não, também não é o D. Ah, tá bom, ok, vamos lá. É isso, é isso. Eu tenho certeza que é isso. L. Ah, tem outro L também. Eu tenho que pegar aquele rápido. Uh, é exatamente isso, cara. Mas, e agora? Como que o elevador funcionaria naquela casa? De como que... Hum. Então, será que é por isso que o outro elevador não, não fazia barulho de se mexer? Porque ele literalmente não se mexia. O que se mexia era, na verdade, a, o, o corredor e tudo mais. Tudo exceto o elevador. You must be talking about an elevator. Sim. What? Are you saying Nekomaru's body was transported using an elevator? Usando a magia negra, sua que não foi, né? Where the hell is this elevator anyway? It's the tower itself. É, eu consigo ver isso. The inside of the tower is one big elevator. É por isso que demora para para abrir a porta. The tower was designed so that the whole room goes up and down like an elevator. Sim. Isso faz sentido. Cara, que bizarro. Meu Deus. É por isso que demora para abrir as portas. Sim. Também. Eu não sei se você mencionou isso. Às vezes, quando eu pressionei o botão de porta, demorou um tempo para abrir. Aham. Eu vi. Nós estávamos basicamente esperando para o lugar chegar, como um like elevador. Por favor, espere um if the inside of the whole tower ascends and descends like an elevator, then why is there a picture of a strawberry on the far back door when you enter from Grape Tower? <laughs> and a picture of a grape on the far back door when you enter from Strawberry Tower. Uh-oh. Calma, eu sei que tem uma explicação. Tem que ter, sempre tem. If the room just moves up and down like an elevator, there's no reason for the doors to change. Bom, na real tem, mas é uma de baixo, uma de cima. After the incident, the far back door and grape tower had chains wrapped around it, right? But when we entered Strawberry Tower, those chains were gone. Not just that, but if I remember correctly, even the doorknob was broken off. There are too many strange things. Was that tower really an elevator? Eu quero que está aqui. Sim. People and things. Make sure you focus on the good parts instead of the bad. What did you say? So, let's put aside what's changed and focus our attention on what hasn't. Why do we have to do that? It's fine. Come on. What does everything that hasn't changed have in common? Ah, as coisas que não mudaram quando, mov quando nos movemos entre duas torres. Coisas que não mudaram. Isso inclui o corpo, o pilar e o óleo. Temos que conversar sobre isso por um tempo agora. Não deveria haver nada de estranho com eles. Nem mesmo o fato de que todos eles se moveram com o um elevador. Hum, a única coisa que eu consigo pensar nisso tudo é... Ah... Todos estavam sobre o chão. What the hell? Is it safe to say that all the items on the floor didn't change? Ah, uh, sim. And? E? Why did the picture on the far back door change? If you can figure that out, you'll have the answer. 
Mm. The reason is because that elevator has something unique about it. What? Algo único sobre esse elevador? Será que ele não faz barulho porque apenas o chão dele se move? So that's it. The elevator was designed so only the floor moved. Eu only entendi. the floor moved? Meu Deus, se foi isso. Isso facilitaria muito. Which means the whole room wasn't an elevator, only the floor was. É! That's why we saw different doors in each tower. Cara, isso faz todo sentido. Então tinham duas portas. Cara, isso. Which means on the first floor of Grape Tower, the feito. door on the far back wall had a strawberry design. And on the fourth floor, which was Strawberry Tower, a different door on the far back wall had a grape design. Then, where do the different floors lead? Ah, pera, você tá pedindo demais, Akane. I want to say they lead outside, but they're probably just for show. Yeah. Just for show? Why was something like that necessary? Acho que só para nos enganar. De, o dangarão para todo é só para nos enganar. Eu falsely believe that the doors were connected to where their picture signified. Aha. Ah. It was actually very effective. Because of that, we totally misunderstood the building structure. Sim, eu acho que finalmente entendi. Não importa. Ai, meu Deus. I don't get it. But I guess it means whoever designed this building had a totally twisted personality. Did you hear that, Monami? <laughs> Don't blame this on me. Take responsibility for yourself. Que que eu sabia que isso ia acontecer? <gasps> Then I'll take responsibility and gently caress you. <laughs> oh. Like there's no way that's gonna happen. Stop with the tasteless jokes. Oh. By the way, what does the chain on the far back door in Grape Tower mean? It was probably wrapped there by the killer to keep us as far from Strawberry Tower as possible. Bom, ele conseguiu por um bom tempo. Why? Because of that chain. You guys thought you couldn't enter there, right? Ah, uh, pra falar a verdade, não. Como eu disse, eu provavelmente poderia usar isso daí, blá 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 blá. É, sou muito melhor que você, Gana. The killer Gana. destroyed the Strawberry Hall button. So we'd stay away from Strawberry Tower. Everything was done to tamper with the evidence, so we wouldn't find out about the secret of the Funhouse. Isso é horrível, cara, de The appearance of a body in the tower would contradict what we thought we knew about the building. Que a gente achava que era assim a configuração, mas na verdade, in that situation, if we'd gone to Strawberry Tower, we'd have seen that contradiction firsthand. Eh. And using that as a clue, we might have discovered the truth. Okay, manda ver. The truth that the two houses and the two towers are actually one complete vertical building. Okay, eu já... The killer wanted to keep us from learning that. Eu já tinha aquela imagem na mente, mas... Stay away from Strawberry Tower. Obrigado por esclarecer, Kazuki. They Kazuch. destroyed the button and wrapped a chain around the door just for that? Would it really have inconvenienced the killer if we learned the true structure of the building? Mm. It would have been a major inconvenience. After all, this funhouse is strongly connected to the ultimate weapon that killed Nekomaru. Nice. Hold on. You're progressing much too quickly. There's still a contradiction concerning the building structure. Wow. wow. Pain. It's fine already. Meu Deus, eu tô, eu tô Brenda, tipo... please proceed. Por favor, eu tô muito perdido. Ai, meu Deus, Kazuichi! Earlier, that Strawberry House and Grape House are connected vertically, right? Sim, vamos lá. Presta atenção, Tails. If so, how does the contact elevator supposedly transport us from one house to the other? Ah, uh, de cima para baixo? Entendi. A hora que você me ensinou, eu esqueci completamente sobre esse assunto. Ué? Ué? If that elevator moves vertically, then when your back is facing the elevator, both towers should be on the same side. Hmm. But does this reflect reality? 
Inside Great House, Great Hall is on your right when your back is to the elevator. And inside Strawberry House, Strawberry Hall is on your left when your back is to the elevator. Which means the houses are on exact opposite sides of the tower. What does Answer me, fiend! What does this mean? What does this mean? What does this mean? Concordo que isso significa. Um, se as duas casas estiverem conectadas verticalmente, a posição da torre deve ser a mesma em ambas as casas. Tem um jeito. Mas na verdade, quando minhas costas estavam na frente para o elevador da casa de uva, a torre estava à minha direita. Enquanto as minhas costas estavam na frente para o elevador na casa de morango, a torre estava à minha esquerda. Tem só um jeito de... Hum, eu acho, mas... Como eu posso romper essa contradição? Eu acho que o elevador não precisa ir de cima pra baixo, literalmente. Ele pode dar uma volta, até porque o Monokuma disse que ele andava na horizontal. Então, ele pode dar meio que uma volta no mapa. Ou as torres darem uma volta no elevador. Não, isso seria mais difícil. Ah, calma. However, at both houses, if the contact elevator is behind you, the towers are in opposite directions. Which means you're. It's clearly contradictory. Eu acho que sei. Iron curtain of teamwork. Eu acho que sei qual é a contradição. If the two houses are. The elevator should move vertically, not horizontally. É isso daqui. Ah, droga, não. Ah. No, that's wrong. No, that's wrong. Yeah. The elevator wasn't just moving vertically. Isn't that right, Kazuichi? Isn't that right? Huh? Me? Yeah. Hey, come on. You used the elevator while you were holding that compass Nagito gave you. Right? Ah, that. Yeah. It was pretty strange. É verdade, aquilo é a resposta. Finish, somehow the compass needle rotated 180 degrees. É isso. Rotated 180 Não degrees? Não vai de cima para baixo, de baixo para cima o elevador. Meaning, as the elevator moved between the two houses, it also rotated 180 degrees. Então ele dá a volta pelo prédio. Não é o prédio que dá a volta nele também, é ele pelo prédio. Was probably following the building exatamente. Meu Deus, é exatamente como eu tinha na cabeça. Uh-huh. É a mesma lógica de um elevador normal para dois prédios de um do lado do outro. Um oposto ao outro. Nós estamos numa ilha de parque de diversões. Exatamente. Isso faz todo sentido agora. You say I'm inhuman, but I'm just a bear. So I was never human to begin with. Ele tem um ponto. I'm from these lowly humans. Okay. So we're done with the secret of the fun house, right? Then let's start talking about the important stuff. What's the ultimate weapon that killed Nekomaru? And how they combine it with a pillar? Huh? You still don't know what the ultimate weapon is yet? It's Eu what acho... I found at the octagon, you know? Eu acho que sei. Octagon. I haven't heard about that yet. Tá, isso eu não sei exatamente como funciona, mas é aquela sala, não é? I can't believe I have to explain that now. Para mim não, eu sei, na verdade que são burros. Because you know what an octagon means. You can solve this simple mystery easily. OK. O octágono é aquela Pera, uma forma de oito lados. Não, não era bem isso que eu tinha em mente, o octágono. An octagon is a shape with eight sides, right? I didn't expect you to know that. <laughs> For a substitute reserve course student, I'm not quite 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 fair. Fair. Ah! Meu Deus, que cara chato, velho. I guess I should continue listening. Where is the place befitting of the name octagon? Era isso que eu queria me referir. O lugar condizendo com o nome octágono. Provavelmente. Ah. Uh... Isso verde daqui. Cada uva é um octavo. 
Casa de um octágono, mas a uva não tem oito lados. Pera. Ah, é verdade, ela só tem seis. Pera. Nesse caso... Ah... Eu não sei. Ué, o quadrado não é. Óbvio, esse cubo não é. What the fuck? Uh, uh, uh. Não, eu tô sem opção. Crap. Espera. Então talvez... Ah... Uh. Talvez... Uh, eu não sei, porque... Não tem nada aqui com oito lados. What the fuck? Talvez... O jogo bugou. É isso. O jogo bugou. Fim de papo. É... Caramba. Não. Crap. Não é nada disso. Bom, eu posso, eu posso chutar o cilindro, não é? Digo, eu não tenho nada a perder, só um pouco de vida, mas... Meu Deus, o que que é? Eu já cliquei em tudo aqui. O que tá com 8 segundos, meu Deus do céu, eu vou clicar em tudo. No elevador, vai ser o elevador agora. Meu Deus, eu tô totalmente no desespero, não faz o menor sentido se for ele. <risos> ah? Crap. É, exatamente, não é droga, eu só tenho mais uma vida. Ai, meu Deus, onde que é? Ah, é, é isso daqui. Definitivamente é isso daqui. Por quê? Eu não sei. Eu só vi na internet, mas... Como assim? Why is that place the octagon? Eu não sei! You know how the four-sided strawberry house is on top of the six-sided grape house? Huh? Ah, não, pera. If you cut a four-sided shape out of a six-sided one, you get não, eight edges. Não, 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 It becomes an eight-sided shape. Não é possível. Não, isso é forçar muito a barra, minha nossa. Cara! Não, ninguém ia de ninguém! Ia. That's basically the gist of it. Eu não acredito. The true identity of the octagon is é. that secret room in the depths of the final dead room. Era isso que eu queria me referir. That place contained various weapons. Desde o início. É a sala de armas do octagon. The weapon was there too? That's a little different. I learned the true identity of the ultimate weapon at the octagon. Learn? Ah. Uh. The true identity of the ultimate weapon is the fun house. O quê? Which means the killer used the building structure as their weapon and killed Nekomaru. A estrutura do... Huh? Like me, the killer probably realized the secret of the funhouse from the scenery. And then thought of a way to kill making use of the building structure. Mas isso... Meu Deus, the seria muito ágil. The funhouse itself is the weapon. So they killed using the building structure? That's why the killer tried to keep us from learning the mystery of the building. But more importantly, using the building itself as a weapon? Such a spectacular crime. É muito bem pensado. <laughs> It truly deserves to be called the ultimate weapon. Nagito, você já sabe quem é, não sabe? Eu tenho quase certeza disso. Essa maluca é a verdadeira identidade da arma suprema. O que... O que isso significa? Como o culpado usou isso para assassinar o Nekomaru? E... Quem é o assassino que fez isso? Ali! Ali! Ele tá ali! É ele! É ele ali! <risos> 